This is Lalo y esto es un vídeo de cómo afecta el coronavirus a la economía mundial. El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, reza un arcaico proverbio chino. Y yo te digo que un virus así de chiquinino puede alterar la economía mundial. Te comento mi punto de vista de cómo está influyendo tanto dentro como fuera. Quédate. Empezando por los arregladrones. Y a ver qué nos dice la Olin. El sector de la hostelería. Bares cerrados, restaurantes cerrados, discotecas cerradas. Todo. Todos aquellos sitios donde haya una aglomeración de gente y un potencial contagio, cerrado. La Fórmula 1 este año en Shanghái, cancelada. Y ahí estoy yo, celebrando con Pelayo la última vez que mi paisano Alonso ganó el Gran Premio de China. Me que siento y ando más. Ya. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Y es que mucha gente está aprovechando esta oportunidad. En el grupo de WeChat españoles, el grupo de WeChat de la ciudad, el WhatsApp chino, hay gente que ha venido cargada de mascarillas de España dispuestas a venderlas por unidad. Luego también hubo unos cuantos figuras que se vinieron arriba después de ver este tutorial. Y ahora mismo les van a meter en la trena por vender mascarillas sin homologar. Para poner todo esto en perspectiva, es esencial conocer el calendario chino. Well, up to the February 9th is the national holiday, which is already confirmed by the country policy. After that, our hotel is giving us some options to take your annual leave or unpaid personal leave on the hotel the overtime, and then later you can work more times to return that. Not really every hotel has the same policy. Some of the conferences Muchas empresas que han tenido que cerrar debido a la imposibilidad de pagar salario. Para suavizar el golpe a las empresas, el gobierno ha dado facilidades. Y en su día, con el tiempo de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de a la vez que ha instado a los caseros a ser condescendientes con la situación de sus inquilinos. El PIB de la provincia de Jupei es igual al de Colombia. En Jupei todavía no hay nada de nada abierto. Do you know somebody in Jupei province? My friend is uh, she's living there and she was talking to me a few days ago about her restaurant suffering a lot quite uh, these days but like all the stuff for her restaurant before the Chinese New Year and now it's all stuck in the So she's losing a lot of money. A lot, like hundreds uh. of thousands of money. Y hablando de los más pequeños. Pinsi,小朋友全部是上学了，但是现在就没有上学啊。怎么上学你知道吗？在家里面上学，明天我去他们的学校。爸爸去小朋友的学校去领教学的书，把书拿拿回家里面，然后再往上上学，互联网上学
打电脑，懂吗？看电视，玩手机，都每天啊，他也拿个手机。然后哪里玩？家里有自己的手机吗？有，有的。这样也不好，时间太长也不好。他没有别的事情，不可以跟别的朋友去玩，懂吗？不可以。你的孩子，他可以跟住的地方的孩子去玩。也没有，不可以。但是戴戴戴口罩的的戴口罩在一起，对，也不可以。如果你在一起啊，有四五个人，管理的人员拿个喇叭，请不要聚集在一起。<笑>啊、疫情期间、啊，请不要聚集在一起，马上就把你们给回去，回家啊，回家，不允许。Se comentó incluso que si se venía de un país extranjero tocaba cuarentenarse. Sin embargo, el consulado de Shanghai informó a través de un correo electrónico que si no se venía de una provincia de riesgo no podía mantenernos en cuarentena y que si así fuera les informáramos que ellos iban a luchar por nuestros derechos de salir a la calle. Muchos trabajadores cuando regresan de otras provincias a su ciudad de trabajo se les insta a guardar 14 días de cuarentena de tal manera que no pueden volver directamente a sus puestos de trabajo. Todas aquellas personas cuyo seguro médico no les cubriera el trato del coronavirus, el gobierno correría con todos los gastos hospitalarios. Y bueno, como os podéis imaginar, esto no solo afecta a las empresas chinas. Cerra, me cago en la leche, no puedo entrar a Versace. Es que ya no se puede ni tomar un cafetín. Aquí en China tenemos 4.100 Starbucks en 168 ciudades. que abren todos los días, sea festivo o laboral, y que ahora mismo están cerrados. El 10% de la facturación de Starbucks proviene de China. Apple tiene todas sus tiendas oficiales chinas cerradas. Cerrados ante nueva orden, mientras tanto, a comprar online. Hay problemas en la producción y en la venta, así que ya han sacado un comunicando oficial avisando a sus inversores primer trimestre no van a ganar tanto y ya están cayendo en las bolsas. Por ejemplo, en España, Fujitsu ya anunció un ERTE. Y es que cuando China estornuda, el mundo pilla neumonía. Que se lo pregunten a los del Mobile Congress, ¿no? ¿Qué me dices de la mala prensa que se ha tenido que merendar China estos días? Algo que no se puede medir en cifras, pero que sí que tiene una importancia muy grande. Ahora, en el mundo, en muchos países, Muchas de esas noticias infundadas, como la historia de la sopa de murciélago. Y es que la gente no quería ni comprar velas hechas en Wuhan, no sea que tuvieran coronavirus por ahí metido entre la cera. China, que quería reforzar su imagen en el extranjero para potenciar el turismo, se la ha puesto más cuesta arriba que el Angliru. Es el país del mundo que más turistas viajan internacionalmente. Se estima que 160 millones de chinos viajan al año. Y los turistas chinos no son de irse al supermercado y comprarse un bocata de mortadela, sino donde viajo, pago. Así es que hay un montón de sitios que se están resintiendo de la ausencia de yuanes chinos en sus cajas registradoras. Y acá ahora mismo los chinos tienen la entrada vetada en todos estos sitios que salen aquí a la derecha. Bueno, los chinos y yo, que ahora también soy un apestado. Y mucha gente va a echar de menos los dineros de los estudiantes chinos, que mantienen carísimos sistemas educativos como en Australia. Y como nadie quiere venir a China, los vuelos no se llenan, no salen rentables y se cancelan. Aviones parados, pilotos y azafatas que pagar sin volar ni facturar. La OPEP ya ha dicho que se está consumiendo mucho menos petróleo del que estimaba. Al menos mis pulmones están respirando aire un poquito más limpio. Y no solo mis pulmones, sino que el planeta está mucho más limpio por culpa del coronavirus. Aunque miedo me da pensar en el color del cielo chino cuando las empresas quieran recuperar el tiempo perdido. Aquí, como veis, no todo se ha parado. El abastecimiento en los supermercados sigue funcionando sin problemas. Los barrenderos limpiando la ciudad enmascarados. Y los aguadores recorriendo la ciudad distribuyendo agua potable. Y no todo el mundo está triste, hay muchas mascarillas que fabricar y vender. Que se lo pregunten a mi amigo Luis Javier. Y quien encuentre la vacuna se va a poder dar un paseo por la luna con la pasta que va a hacer. Y quizás el tan esperado baby boom chino estaría de camino. El roz hace el cariño y en nueve meses igual tenemos todo lleno de ratas y escorpios. Como reza un sabio proverbio chino.
no se puede no hay nada de dinero. En China cada año se publica un calendario oficial que está pensado en milímetro y que todas las empresas tienen que seguir. Aquí eso de hacer de pontífice, que la fiesta caiga de jueves y tomar el viernes como puente, no pasa. Aquí cada hora cuenta, estamos hablando de la productividad de 1.400 millones de personas. Y todas las empresas se ciñen a este calendario, así es que muchos empleos durante el primer año no tienen vacaciones. Simplemente las oficiales... Hoy es 29 de febrero, vivan los bisiestos. 29 días desde que terminaron las vacaciones oficiales del año nuevo chino y todavía las cosas no han vuelto a la normalidad laboral. Es decir, 29 días más que festivos tiene el calendario chino del 2020. Y desde Italia, que están viendo la que se avecina, están combatiendo el miedo con un mensaje de tranquilidad y calma, dando cifras y siendo todo lo transparentes que pueden. Y ahora vamos a tomar una corona. Y quien creó el grupo modelo es al lado del pueblo de mi papá. 对。哦，我来了，妈妈好了啊。好，进来。老婆，嗯，出去吃饭。对，出去吃饭。对，我说等会儿，妈妈好了。Y si te he dicho más de tres cosas que no sabías, suscríbete, dale, dale un like, que el miedo no se apodere de ti. Salud.